o la maestra no sé este, por qué razón el mismo día o al día siguiente puso un Twitter y luego lo borró pero no lo tendrán por ahí contestándome es interesante también todo esto de repente lo, lo, lo encuentran porque lo borró diciendo de que palabras más, palabras menos de que eh, ella no tenía que ver con Yunes, que se deslindaba de Yunes, que incluso ella había denunciado a Yunes con Calderón y que Calderón le había dicho que si se metía con Yunes que este, iba a usar la fuerza en contra de los maestros. El ejército. Que iba, la iba a esperar con el ejército. Entonces, así era el manejo del ISTE. ¿no? Pero ¿qué cosa fue lo que encontramos? ¿Eh? Con su permiso, presidente. Pues encontramos corrupción, conflicto de intereses, fraudes, involucramiento de autoridades, de ex, ex servidores públicos que habían sido directivos del ISTE y que ahora están siendo propietarios de empresas que prestan servicios al ISTE. También pues oposición al cambio, presidente, y eh, pues desacuerdo con las políticas públicas implementadas por el actual gobierno. Eh, ¿Y qué recibió, qué instrucción recibimos de parte del presidente López Obrador? Mejorar el servicio en beneficio de los trabajadores del Estado. Eh, que los pacientes eh, derechohabientes tengan médicos y medicinas, que haya abasto en, los, eh, en las unidades médicas del ISTE. También, eh, pues que hubiera hospitales suficientes, por eso actualmente se están construyendo seis nuevos hospitales en diferentes estados del país. Y también se, han, eh, se está haciendo ahorita, estamos en la negociación para la adquisición de los hospitales que estaban privatizados y que van a ser propiedad de la nación, propiedad del ISTE. A eso nosotros le llamamos nacionalización. Y pues eh, se trata de también no que haya 62% de la receta cumplida a los derechohabientes, sino que sea 100% de la receta completa a los derechohabientes. Entonces, eh, se trata pues de que cambiemos ese paradigma donde el ISTE era un cascarón y que adentro un cascarón con muchos hoyos y que en una parte tuvieras necesidad de una placa y esa placa la tiene el servicio un privado, no la da el ISTE. Eh, se trata de unos análisis y pues esos análisis la da un privado, no es el ISTE. Si se trata de la anestesia, imagínense ustedes, también la da un privado, no es el ISTE. Eh, ¿Qué quiere decir? Que las, la mayoría de los servicios del ISTE eran por privados, no eran por, los, por el propio gobierno federal, aunque pues, todos los trabajadores del Estado pensábamos que ese servicio pues, era eh, del servicio, digamos, del gobierno federal. Pues no. Por eso decimos que es un cascarón. Si usted necesita un caldito de pollo, también es un particular.
particular el que hace ese caldito de pollo. O qué ustedes quieren, una ambulancia, qué más, el servicio de lavado, qué más, este, ustedes díganme que tienen un hospital. Todo el servicio se fue privatizando paso a paso para convertir a Liste en un cascarón. ¿Qué cosa es propiedad de Liste actualmente? Bueno, las instalaciones y también el servicio que prestan los trabajadores, médicos y enfermeras en su mayoría. ¿En qué consistían el trabajo? Consiste en algunos casos, porque no hemos acabado, en que se le contrata a un integrador, a un empresario, y ese empresario da el servicio que necesite el ISTE, pero el personal es del ISTE. Entonces, pues no solamente tiene que ver con eh, que preste un privado, que puede ser bueno o malo, sino en mejorar esos servicios y que el recurso que tenga el ISTE alcance para eh, dar un mejor y más servicio, que en lugar de que un medicamento te cueste eh, una cantidad muy grande, inalcanzable, que haya medicamentos siempre en todas las unidades. Y bueno, nos hemos dado la tarea de estar checando unidad médica por unidad médica y actualmente el 86% de los pacientes ya se llevan su receta completa. El otro 14%, a veces es un 75%, a veces es un 50% de la receta que a veces no se la llevan completa. Pero todavía pues el presidente nos dijo, eh, nos llamó la atención y dijo, no quiero el 95% ni el 97% de eh, la receta completa, quiero el 100% y pues en esas estamos. Pero además estamos muy contentos, a ver si pronto podemos dar el reporte, presidente, del avance de los hospitales que se están construyendo en el país. Entonces, Sí pensamos que los trabajadores al servicio del Estado, los maestros, los carteros, los policías, todos los que tenemos derecho al servicio del ISTE, eh, podamos tener un mejor servicio en unos meses más. Y hemos avanzado bastante en muchas otras este, actividades y precisamente pues, nos toca la evaluación mañana miércoles este, por la tarde y todos los compañeros de liste y los que están comprometidos, porque es una mesa grande en donde participa el IMSS, dándole apoyo al, al, al liste, donde participa COFEPRIS, donde participa la Procuraduría Fiscal, porque se ha seguido los pasos de la corrupción y se ha tenido castigo a los servidores públicos y también a las empresas que no cumplen con su trabajo, porque pues eh, antes se pensaba que una empresa no, cum no cumplía al 100% de lo de su contrato y no pasaba nada. No, ahora tienen que cumplir al 100%. Todavía nos falta, no estamos todavía diciendo que ya llegamos al 100%, pero a como lo encontramos al día de hoy, vamos avanzando en mejorar los servicios del ISTE. ¿A cuánto ascendieron los fraudes que ustedes detectan? Bueno, se Le quiero dar un panorama completo, si así nos permiten estos días, este, porque tienen que ver unos con fraudes a laudos laborales, que por ejemplo, se tiene un ahorro de más de 15 mil millones de pesos solamente por los fraudes. Yo les quiero hacer una, un comentario, a lo mejor es muy personal. Cuando el presidente nos dijo que encabezáramos la mesa de liste, yo sí me pregunté por qué Secretaría de Seguridad, pero cuando ya fuimos avanzando en ver los diferentes rubros y dije, ya entendí, también tiene que ver con el combate a los fraudes y con el combate a mafias que están dentro del ISTE, todavía hay una que otra, pero vamos a poder con ellas. Estamos ya sacando todo lo que es eh, un obstáculo para dar un mejor servicio en el ISTE. Y nosotros 
vemos los avances, por ejemplo, en mantenimiento, vemos los avances en lo que se refiere a la compra de, de equipos, la adquisición de los equipos eh, para hacer un mejor diagnóstico de las enfermedades eh, que pudieran tener los pacientes. Entonces, yo solamente decirle que pues la evaluación es cada 15 días. Entonces, estamos ciertos pues, que tenemos que tener respuesta para la exigencia del presidente, pero más bien para la exigencia de la gente que quiere un mejor servicio. Eso sería, presidente. Bien. Eh, y rápidamente, eh, 